share our goals here on this app. So be ready for them next week, okay? Estén listo. Este fin de semana vamos a repasar los, las metas. So si, tienen, si no han podido escribir sus metas, tienen tiempo de orar el viernes y también empezamos el sábado, ¿sí? So guys, Saturday we will be sharing the, our goals, our dreams, what we have in our plans and what we want to fulfill. We will have share those goals with each other on Saturday. So just keep that in mind. I will also send that in the group chat. And for those who just came in, just a quick side note, we will be sending more resources for people who want to learn English or Spanish. We will be sending those curriculums and lessons and videos and applications so you can practice really study because although this app helps you communicate with people, it doesn't really help you learn a language, right? You're just able to talk to people, but how can you talk to people if you don't know the language? It's a little bit hard, right? Les comento, ¿verdad?, que los recursos que vamos a enviar en, en, el, en el group chat, que es en Telegram, ahí vamos a enviar recursos de inglés y español, lecciones, tareas, no tareas, pero lecciones y, y libros, ¿verdad?, en español y en inglés para que les ayudes en su lenguaje. Porque aunque aquí esta aplicación es, te ayuda mucho con, con el lenguaje o hablar con otra persona, en realidad no estás aprendiendo el lenguaje formal para el trabajo, ¿verdad? So, English, right, you may not be learning a formal, formal English or formal Spanish, regardless of whichever language you're trying to learn, right? Cual, cualquier lenguaje que estás intentando de aprender, esta aplicación te ayuda a conectarte con la persona, pero no en realidad hablarlo formal, que, que te podrían, ¿verdad?, um, en un trabajo pudieras usarlo, no, no te ayudaría, pero entonces por eso en el grupo que tenemos vamos a enviar esos recursos que son gratis, ¿verdad? Por si ustedes lo quisieran utilizar fuera de la aplicación. Just in case if you guys wanted to use those things to learn English, to practice English or Spanish. So make sure you, you're on our Telegram, yes? So asegúrense que esté en nuestro Telegram eh, para que tengan esas notificaciones y también que suscriban al, al YouTube y le den like para que las otras personas puedan escuchar los mensajes que Dios les tiene para ellos. Also, guys, if you can, just make sure that you send the, the link or subscribe to our YouTube channel so you can hear the messages. If you ever want to practice or listen, you're welcome to join us. And also so that people can hear the word of God. With none... Further ado, let's, let's do a short prayer. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? And I want to ask, who else is here? Oh, Heli. Heli, can you please, you said you wanted to help, right? Can you please help me by following all of our new friends that joined tonight? And I will let you know what we do with that right after we finish. So, like, I know Bruno has been here. I don't know if I ever followed him. Maria has been here. She's okay. Um... But you saw that person, like Ingrid. No, Janet is new. Hi, Janet. Hola, Janet. Que Dios te bendiga. God bless you. Let's give each other a big heart. Un corazoncito para todos. A big heart for everyone. Corazoncito para Janet y corazoncito para todos los que están aquí, ¿verdad? A big hug, you guys. So, Heli, just help me out with that. Yes, later I will show you the message that we will send to people. And I will talk to you after, okay? But for now, just follow them, even if they come for one second. You never know. We can follow them and be their friend, right? So that's what we're going to do because I'll be reading the Bible so I won't be able to, to see everyone joining. Heavenly Father, we come to you, Jesus, with our hearts open. We pray, Father, on this beautiful Thursday that you open up our eyes, our mind, and our ears to hear you. Father, we want to get to know you. Please help us focus and know you and only you restore and heal the lives of the children that are joining tonight we prepare for your word in jesus name amen padre celestial te damos gracias señor por este este jueves esta noche te pidamos señor que por favor nos guíe abra nuestras mentes nuestros corazones nuestros oídos para escucharte señor Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ti y conocerte mucho más. Trae a tus hijos, Señor, que tienen que estar aquí. Ayúdalos, Señor, restaura su vida, transformalos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 
So you guys, as we were talking, it's important to know the voice of God before you write down your visions, right? Before you write down your goals. Es importante de, de conocer la voz de Dios, distinguir antes de que escribas tus metas. O si ya la escribiste, todo bien, ¿verdad? If you already wrote them, it's okay. Don't worry about it. God is in you. Uh, la voz de Dios es tan gentil y tan pequeña en nosotros que a veces es un poco difícil distinguirla. The voice of God is so small and gentle inside of us because it's a part of us. And sometimes it's a little bit hard to distinguish because it's so gentle, right? It's so soft. That's why he says in the Bible, be still and know that I am God. Por eso no es, no es raro que Dios nos dice en la Biblia, esté quieto y conoce que soy Dios. Que tengas entendimiento que soy Dios, ¿verdad? So we live in a world that is filled with thousands of different cultures, mindsets, and voices. If you're uncertain of your personal direction and purpose in life, it can seem like a jungle, right? It has no end. One of the most important things to pray for is the ability to discern what the voice of God sounds like. Your source of truth and direction should always be the word of God. The more you fill yourself with his word, the more empowered you, you will feel. And knowing that you're on the right path, as much as we need to feed our physical body to be strong, we must feed our spiritual, our spiritual even more. So what I'm saying here is here in Spanish. Vivimos en un mundo que está lleno de miles de culturas, mentalidades y voces diferentes. Si no estás seguro de su dirección y propósito personal en tu vida, puede parecer una como, como puede parecer un jungle, que es un ¿Has escuchado eso donde hay muchos animales como un zoológico? Puede sentirse como un zoológico que no tiene fin. Una de las cosas más importantes para orar es la capacidad de discernir cómo suena la voz de Dios. Tu fuente de verdad y dirección siempre debe de ser la palabra de Dios. Cuanto más te llenes con su palabra, más poder te sentirás, sabiendo que estás en el camino correcto. Por mucho que necesitemos alimentar a nuestro cuerpo físico para ser fuerte, ¿verdad?, Debemos alimentar nuestro espíritu aún más. So I just want to get a sense, you guys, of I'll come back to the chat and see what everybody's doing. So hi, everyone who just joined, Deborah, Natalia, Eva. Hola a todos que ingresaron ahora. Can anybody tell me si, si tú puedes ir más de tres días sin comer? Okay. Listo. So this is the, the, the goal. Have you gone a whole day without eating? Put your hand up. Si has ido un día completo sin comer, pon tu mano arriba. Si ha ido más de un día sin comer o tomar agua, pon tu mano arriba. Have you ever gone one, two days, three days without eating? Nadie, ¿verdad? Nadie, nadie ha ido más que... Que un día, maybe, ¿verdad? Sin comer. One, I'm, I'm sure you guys haven't gone one day without eating, right? So every day you guys have to eat and you have to drink water. Todos los días tenemos que comer y tenemos que tomar agua. No importa si a veces no tienes hambre, ¿verdad? Pero al final tienes que comer algo. Even if you're not hungry, you end up eating something, right? Well, that's what it is with the word of God, reading his word. Getting to know God. Así es como conocer a Dios y llenarte de su palabra. A veces no tienes hambre espiritualmente, ¿verdad? Tú crees que no tienes hambre. Sometimes you're not hungry spiritually, right? You're like, oh, I don't want to read the Bible. Not today, right? Tú estás como, ay, yo no quiero leer la Biblia. No me siento como para leer. Porque es que esos nombres son tan raros, Dios. No sé, right? <laughs> We read the Bible, we're like, Uh, I don't know if I want to read it today, God, because there's really hard names there, right? Sometimes you're not, you think you're not hungry spiritually, but you really are. 
It's like when you're physically, your body, your body is, is always wants to be fed, right? And wants to be healthy. Your body wants to eat. And sometimes we're so busy or we drink coffee and we don't really notice that we're hungry. Estamos tan ocupados a veces, ¿verdad? Que a veces el café te quita el hambre. También los, 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 los asuntos personales te quitan el hambre. Sometimes your own worries and anxiety takes away the hunger, right? Maybe your job, you're not that hungry. Maybe tu trabajo, no, no te, porque trabajas mucho, no te da hambre. Pero tenemos que tener esta, este entendimiento que a veces, aunque no tengas hambre, tienes que comer. Even if you're not hungry, sometimes you have to eat, right? That's what it is to read your Bible, to read the Word of God, ingest it. Así es, ¿verdad? Que cuando leemos la Palabra de Dios, forzarte a comer porque necesita comida. You need food. So vamos a ver en Mateo 4, versículo 3 a 4. Let's take a look at Matthew chapter 4, verse 3 to 4. Y si escuchan ese perrito afuera, disculpen, no sé, es los vecinos que parecen tiene un perro que está escuchando la palabra de Dios. Come on. Sorry, guys, if you hear the, the dog in the background, the dog is listening to the word of God. Wow. So Matthew chapter 4, verse 3 to 4 says, And when the tempter came to him, he said, If thou be the son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Mateo capítulo 4, versículo 3 a 4 dice, Y vino a él el tentador, y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él, él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A little bit of context, you guys. This is the enemy tempting Jesus. So right after Jesus was, was headed into, was baptized, he was going to be, start his ministry, right? Going to start what God called him to do. He was in the, in the wilderness for 40 days, defeating Satan, right? Él estaba en, en el, ¿cómo se dice eso? En el bosque por 40 días, ¿verdad? Y ahí vino el enemigo y le dijo, pues si eres el hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no haces esto? He was like, well, if you're God's, if you're God's son, then why don't you do this, right? That happens to us a lot, right? People always want to come and say, can you do, can you know, if, you're, if it's true that God is with you, can you do that? Eso nos pasa a veces, ¿verdad? Con las personas que nos dicen, ah, pero no eres, ¿verdad? Hijo de Dios, no eres hija de Dios, no crees en Dios, ¿por qué no puedes hacer esto? Anyway, the devil tried to tempt Jesus several times by using the word of God. But the way Jesus resisted was through using the scriptures right back. Since the devil has no power, he tries to use tricks to make you fail in life. He will lie, manipulate, twist your mind. He will tell you things that sound good on a surface level, but have nothing to do with what God said. Isn't that crazy? ¿Saben qué es locura? El diablo intentó tentar a Jesús varias veces al usar la palabra de Dios. Pero la manera en que Jesús le respondía y lo resistió fue medi mediante el uso de las Escrituras enseguida. Como el diablo no tiene poder, trata de usar trucos para hacerte fracasar en la vida. Él te miente, te manipula, te dice cosas verdad, que suenan bien al nivel superficial, pero que no tienen nada que ver con lo que Dios ha dicho. This is the reason why it's crucial that you develop an intimate knowledge of the word of God and a deeper understanding of the truth that it contains. Por eso es que esta es la razón por la cual es crucial, importante que desarrolles un conocimiento íntimo de la palabra de Dios y una comprensión más profunda de las verdades que contiene. La Biblia es lo que usarás para luchar contra estos ataques. Guys, the Bible is what you will use to fight these attacks. So learn your weapon well. Learn it. Tienes que aprender tu, tu armadura bien. Sí, porque un soldado no va a ir a la guerra, ¿verdad? 
so, la primera vez que recoge un, una pistola o, o lo que tiene que utilizar para la batalla. Guys, a soldier, he's not going to use a gun for the first time right before he goes to battle, right? A soldier has to prepare months of training, years of training, right? Un soldado tiene años, meses practicando cómo batallar, cómo utilizar su, su cuerpo para, para verdad, sobrevivir. So a soldier needs to work hard to make sure that he takes care not only of himself, but of the team, right? Make sure everybody's covered. Un soldado tiene que estar asegurado, ¿verdad? Que no solo él está cubierto, pero sino su equipo, que él puede batallar con to contra todo. That's what's awesome about this scripture, right, guys? So do not allow those thoughts, the lies, to attack your mind. Don't allow the enemy to twist God's beautiful promises into something that they really aren't, right? No deje que el enemigo trate de doblar la verdad de Dios en tu cabeza, ¿verdad? You will always walk away with the victory when you spend time meditating on the word of God and live by the word of God, even when you feel threatened in life by work, school, or needs, right? That is how you get victory. That is how you succeed above what other people are doing. Piensas, ¿verdad? Cuando meditas en la palabra, tienes tu victoria. No importa que la, los trabajos en la escuela y las necesidades intenta de asustarte de que no tienes tiempo cuando meditas en la palabra de Dios la voz de Dios se fortalece y ya, ya no están esas dudas ahora estás seguro en ti mismo en que Dios te guía entonces todo lo que hace ya tiene seguridad que Dios está contigo no tendrás miedo So this is why it's so important, you guys, because once you do meditate on the word of God, then you become to be aware of the voice of God. And then once you become aware, then you can be who God called you to be. Isn't that amazing? That's amazing, right? This is asombroso. Matthew chapter 3, verse 17, it says this. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved son in whom I am well pleased. Mateo capítulo 3, versículo 17, dice, Y una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Guys, this amazing moment where God affirmed Jesus as his son happened right before Jesus was tempted by the devil. It was a preceding word that came in advance to prepare Jesus for the temptation that was about to come. Up until that moment, Jesus had lived a common life, right? He was born in a manger. He never had a palace or a crown. He was actually born in the most poorest neighborhood. In fact, he'd never seen any affirmation at all during his 30 years of life. But when Jesus rose out of the baptism waters, God spoke audibly to declare that Jesus was his son and that he was well pleased with him. Don't let go of that. ¿Saben que Este versículo de Mateo 3, 17, este momento es asombroso, donde Dios afirma a Jesús como su hijo, porque sucedió justo antes de que Jesús fuera tentado por el enemigo. Era una palabra precedente que vino de antemano para preparar a Jesús para la tentación que estaba por venir. So, hay momentos a veces que Dios, que vas a estar tú en circunstancia, ¿verdad?, en, en, rodeados de amigos o de amigas que van a venir esos pensamientos que tú, tú tienes que decidir es de Dios o no es de Dios. There will be times when you're surrounded by friends and family and you're at a job or you, you know, that you have to decide, is this God or is this not God? Jesús había vivido una vida en común, ¿verdad? Normal, ordinaria. Él nació en un, pues era como un... Pesem, pesebre, así se dice, I think so. I think you say a manger, es así, pesebre, um, donde estaban los animales, ¿verdad? Donde se quedaban los animales. Él nunca tuvo un palacio, una corona. De hecho, él nunca había visto ninguna afirmación durante sus 30 años de vida. Pero cuando Jesús se levantó de las aguas del bautismo, Dios habló audiblemente para declarar que Jesús era su hijo y que él estaba muy complacido con él. And so, 
Jesus had gone to the wilderness. Entonces Jesús fue al desierto. And in that point, nothing in his circumstances naturally had changed. En ese punto, nada en sus circunstancias natural había cambiado. Él no había comenzado a realizar milagros todavía. Él no había comenzado a reunir a sus discípulos. Él ni siquiera había empezado a predicar. Todavía parecía tan poco comprometido, tan impotente como siempre. En el espíritu, sin embargo, todo era diferente. Guys, this is so important, and I'm going to explain to you right now why it is so important. Because once Jesus rose and went into the wilderness, at this point, nothing in his natural circumstances had changed. Everything looked the same. Everything looked the same, right? He had not started performing miracles. He had not begun to gather his disciples. He hadn't even started preaching. He still looked as unaffirmed, as powerless as ever. In the spirit, however, oh boy. Oh man, come on. Everything was different in the spirit. He had been baptized. He had been transformed. He had been launched into his ministry. And the word of the Lord had been spoken over his life, affirming and confirming who he was, his identity. So, piensen en esto. Que aunque en lo natural no podía ver él nada, lo que, ¿verdad? Oh, ya lo bautizaron. Ok, está caminando y va al desierto. Todo se ve normal. Pero se ve normal en lo natural. Pero en el espíritu, todo estaba diferente. Porque Dios ya había mostrado, enseñado su ministerio para guiarlo a donde él lo necesitaba. So, afirmando y confirmando su identidad. No es sorprendente que lo siguiente que sucedió fue un ataque del enemigo. El diablo trató de engañar a Jesús haciéndolo creer que no era el hijo de Dios al cuestionar su identidad. Esto es lo que pasa con nosotros a veces hoy. Siempre tratando de cuestionar, ¿verdad? ¿Quién eres? Tu identidad. Guys, immediately, once he received the word of God, the enemy tried to lie to him, said, no, you're not the son of God. It, because if you are the son of God, right? That's what the enemy wants. Eso es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Él quiere que tú pienses, ¿verdad? Is Bruno here? Bruno, Bruno oh, no, you, you're, not, you're not as smart as you think. You're not going to get the job. No, that's not going to happen. Right? You're not as beautiful. You're not going to have a husband. Your husband's going to, your marriage is going to fail. That's what the enemy wants to do. You're not great. You're sad. You're pathetic. You're going to lose. Blah, blah, blah. El enemigo solo te quiere decir cosas que no son de ti. No, tú no vas a ser exitoso. Tú no vas a ser exitosa. Tú no eres nadie. ¿Quién eres tú? Tú ni has estudiado. No te vas a casar. Tu matrimonio se va a romper y todo. Estas cosas para que te sientas perdida, perdido de tu identidad. All these things so you can feel lost of your identity. Guys, but don't let that happen. That's why we distinguish the voice of God. Por eso distinguimos la palabra de Dios, la voz de Él. So this is one of the enemy's most common tactics is to ask questions that lead us into temptation, into doubting who we are, into doubting God. He will question who you are. He will question who God made you to be. He will attempt to challenge your identity and suggest there's something missing from your life. He did it when he tempted Eve in the Garden of Eden and he persuaded her. He really did to eat from the tree that God had commanded her not to eat from. He did the same thing again with Jesus. And he does it again over and over with our families, with our friends, with everybody. But Jesus was able to see through that deception and refute his lies with the word of God. Saben que él intenta siempre de utilizar las mismas métodos, ¿verdad? No es sorprendente que él quiere, el enemigo quiere estas tácticas más comunes del enemigo, es hacer preguntas que no que nos debe y que nos lleven a la tentación y al pecado. Mira, las preguntas así. Él preguntará, ¿quién eres? Él cuestionará, ¿quién te hizo Dios para, para ti? Que nadie te, nadie te, pues, te pone a pensar, eh, es verdad, tengo a alguien que, que me quiere o, me, o piensa en mí, nadie me quiere, nadie está pendiente a mí. He, he puts thoughts in your head like, nobody cares about me, nobody loves me like that. Right? These lies. Y entonces él hizo eso en el, en el jardín con Eva. Él hizo lo mismo, le dijo, 
no, Dios no quiere que tú coma del árbol porque tú vas a estar, tú vas a ver, tú vas a ser como Dios. That's crazy, you guys. The enemy wants you to think that you're not like God. Pero es el problema que hizo él. Eva, su identidad, ella la perdió ahí porque dijo, oh my God. Ella pensó, sí, dudó quién era ella y quién era Dios. Entonces comió del árbol. Desobedeció a Dios, no sabiendo que ella estaba hecha en Dios y que todo lo que Dios tenía, ella lo tenía. Isn't that amazing? Because Eve had everything that God had given her. And so the enemy wants to lie to her and tell her, no, 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 if you, you know, made her think that she needs to be, no, you're not made, made her believe she's not made in God's image, but she, she was and she is. Ella es, y tenía todo lo que tenía que Dios le ha dado, ¿me entiende? La equipó. She had everything she needed. But the enemy will try to lie and tell you, no, you know, it, it, are you sure? Oh, are you sure you should be listening in that party? Because I don't know, I don't like that girl's picture. And what's her name, Ashley? Oh, you shouldn't even be there. You don't even need that. El enemigo, ¿verdad? Te dice, ¿estás segura? ¿Seguro que tienes que estar ahí en esa fiesta? Tú ni la conoces, esa, esa muchacha Ashley. Ni te gusta la foto de ella. Ay, no te necesita eso. No necesita eso. Yo estoy bien. Yo estoy feliz. Yo estoy bien. Ok, bye. Para que no escuches quién eres. It's so that you don't hear who you are. Guys, it's not about the messenger. It's about what God has to say to you. No es el mensajero o la foto del mensajero. Es lo que Dios te tiene que decir. And God is telling you that he's made you perfectly and wonderful. That you have a new life. And that there are so many beautiful things ahead of you. And that even though you may not understand, there's something more. There's something more coming, okay? So be excited about that because there's great things coming. So esto es lo que Dios le quiere decir, ¿verdad? Que Él te ama y que Él te ha hecho perfecto, perfecta. Sí, y que van a venir mucho, mucho más cosas buenas que ni te, ni te imaginas. Sí. Y que no te preocupes que en cualquier cosa que está, Él está ahí contigo y te va a guiar. No puedes ver la salida, no puedes entender, Él está contigo. So you guys, you know, don't, don't let that lie deceive you of who you are. You have something that nobody else has. Tienes algo que na nadie tiene. We all are made specially created in His image. Somos todos creados en su imagen perfectamente, ¿sí? So no se olviden de comer, como el ejemplo que le dije, ¿verdad? The example I told you guys earlier. Sometimes your body tells you you're not hungry because you had a cup of coffee, right? You had a cup of coffee, you're not hungry, okay. But your spirit is hungry and your body is still hungry, right? A veces, cuando no tienes hambre, porque tomaste un cafecito o hiciste algo, no tienes hambre. No, no te da hambre. Pero todavía... Tu cuerpo tiene hambre, tienes que alimentar. Tú escuchas tu barriga, like, ¿verdad? <risa> no sé cómo hacer el ruido, pero tú escuchas la barriguita como haciendo esos ruidos, ¿verdad? You hear your stomach making those noises. And you're like, but I'm not hungry. I don't feel it, right? It's not about feeling it. It's about doing it, right? No es de lo que tú estés sintiendo. No caminamos por lo que vemos ni lo que sentimos. Es lo que la fe y lo que Dios ha prometido. It's about not what you feel. It's about faith and what God has done, right? So it's not about what you see, your family, your, you know, whatever it is that you think. It's not working. It's, it, it is going to, it is working. God is making a way right now. Everything is getting resolved in Jesus' name. No es lo que tú estás viendo. No te preocupes. Dios está abriendo puertas ahora mismo. So believe in him, right? Don't let the enemy lead you out of that. Guys, we just finished the, the teaching and I'll invite a couple of people to speak, but honestly, we're running out of time. Terminamos la enseñanza justo ahora. Voy a invitar a unos a compartir. Karim, I see your hand. And before, oh, he left. Where'd he go? I hope he, he comes back. So Karim estaba aquí. Tenía una pregunta, creo, pero bueno, antes de ir, no vamos a hacer esta pequeña oración, sí, para que Dios le bendiga a todos. Alguien quisiera um, voluntariamente ayudar con esta Oración, has anybody would like to help with the, with the prayer, those of you who know the prayer? You want to help, Heli? So you guys, this is the prayer that somebody shared with me three years ago and it changed my life. Esta es la oración que alguien compartió conmigo hace tres años y me cambió la vida. 
lo voy a decir, sí, porque nadie se ha voluntario, no, no ha voluntado hacerlo. So just repeat with me, guys. Karim, I will, I will bring you right up. One second. And just repeat with me, you guys, in, in English, and then I'll do it in Spanish, yeah? This is just a moment to say yes to God. Just say yes. Yes. I give you the, the, the wheel to the car. You can drive now. I'm going to sit in the passenger, and I'm going to enjoy the ride. ¿Verdad? Este es el momento para decirle a Dios, sí. Sí, yo te acepto. Yo me voy a sentar en el asiento pasajero y tú puedes conducir Dios. Tú sabes dónde vamos. Eres tú que sabe, right? You know where we're going. I'm going to enjoy the ride. Yo voy a disfrutar de, de, de este, este paisaje a lo que tú me llevas, ¿verdad? Wow. So repite conmigo. And Heli, you will do it in English for me. Yes, please. Thank you so much. And God bless you. En español primero. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Te doy gracias por bendecirme y protegerme. Creo que moriste por mí y resucitaste el tercer día para sanarme, guiarme y hacer mi vida nueva. Hoy te acepto en mi corazón como Señor y Salvador y ayúdame a tener una relación íntima contigo. En el nombre de Jesús. Amen. Amen, you guys. That's the short prayer. So, Heli, please say the prayer in English. You're so amazing and God bless you. Thank you. Hi, guys. Can you repeat after me? Heavenly Father, I come to you in the name of Jesus. I believe you died for me, resurrected the 30 days to heal me, guide me, and make my life brand new. I accept to you into my heart as my Lord and Savior. Help me to get to know you more intimately. In Jesus' name, amen. Woo! Come on! Yay, you guys! Amen! That was so beautiful, Heli. Thank you for sharing. And she's all the way from Brazil, right? This is our good friend. Esta es nuestra amiga de Brasil. Que Dios la ha traído aquí, ¿verdad? Estamos aquí un grupo siempre. Guys, we're here online every night, so please come join us. You are welcome. We want to be your friend. We want to hang out with you. Let's talk. Let's, let's help each other with our language. Let's pray for each other. Let's love each other, yeah? Estamos aquí todas las noches, los invito por favor, vamos a platicar, vamos a estar juntos, vamos a aprender los lenguajes juntos, ¿sí? We have a Telegram and we have a YouTube, in case you can't join some night or maybe you need a little bit of encouraging and you need to remember who you are, right? The last message yesterday was about minding our own business, which was really funny that God gave that word. So, so we will send you that, the Telegram link and the YouTube, so if you guys want to, please feel free to join us. Si quisieras, únete con nosotros, por favor, te queremos. Nadie está forzado, sí. Que Dios le bendiga grandemente. Guys, have a wonderful night. We're here tomorrow, and then I'll keep inviting you guys up to speak tomorrow and, and moving forward. Next week, we'll be talking about goals. So if you have your own goal to lose weight, to go to school, or whatever you have your goals, to get a family, right? Write those goals down for God, and I hope you guys can join us. En este fin de semana, vamos a hablar de las metas. So... Tenemos todas nuestras metas, ¿verdad? Bajar de peso, ser más, más fuerte, lo que sea, ¿verdad? Tener tu familia restaurada, una casa, lo que sea que tienes en tu corazón, que Dios te ha puesto. Bueno, ingresas de aquí, vamos a compartir esos, esas metas y, y hablar, ¿verdad? Cómo vamos a alcanzarla con, con Dios. Let's talk about how we're going to reach those goals with God, you guys. Because with God, option, failure is not an option, right? Vamos a hablar de esto porque con Dios... Perder no es opción. Nunca es opción. Nosotros somos ganadores con Dios, right? Because with God, we're winners. We're not losers. So we're going to beat those goals, guys. And we're going to be here talking about those. God bless you guys. We'll be here tomorrow. Que Dios le bendiga a todos grandemente. Bye.